علیہ وسلم حضرت شریف میں آیا کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات بھر عبادت کرتے روتے اور بہت زیادہ سخاوت کرتے یہ ماہ مبارک جو آپ اور ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ ملنے والا ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے اس ماہ مبارک میں ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شب بیداری کریں گریہ اوزاری کریں اور جتنا ہو سکے ثقافت کا ثقافت کریں میرے عزیز دوستو میری عزت دار اور ماں اور بہنوں اس ماہ مبارک کے سلسلے بدے شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں کسی روزدار کو پانی بھی پلائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دے گا کہ وہ ابھی اب اس طرح سے معاف کرے گا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ ہم سے بات کہی یہ خوشخبری ہم نے آپ کو دی ہے کیا یہ سفر میں جگر کوئی رہات اس کے لیے ہے کیا یہ ان کے لیے ہے جو کسی دور مخام میں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے اگر کوئی دریائے فراد کے کنارے بھی بیٹھا ہے تب بھی اگر کوئی کسی روزدار کو صرف پانی سے اس کو روزہ کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پانی پلانے والے کے گناہوں کو اس طرح معاف فرماتا ہے جیسا کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی شیطان حدیث کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے حدیث شریف میں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو رات میں رمضان کی شب میں آسمان میں ایک آواز ندا دینے والا ندا دیتا ہے پکارتا ہے کہ اے اللہ سے سوال کرنے والے سوال کرو تمہارا سوال پورا ہوگا پکارنے والا ندا لگاتا ہے اے شریرو شرارت سے باز آ جاؤ اللہ سے مغفرت کرو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا آواز ندا لگانے والا دیا آواز لگاتا ہے صبح ہونے تک کہ اللہ سے بھیک مانگنے والو اللہ سے بھیک مانگو اللہ تمہاری اس آواز کو تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ بہت ہی ماہ مبارک اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور جب آپ اور ہم انشاءاللہ مل کر ہمارا روزہ جب افطاری کرتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی دس لاکھ ایسے گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب آ چکی ہوتی آپ اندازہ لگائیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جب ماہ مبارک ماہ رمضان کا شب جمعہ ہوتا ہے شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے ختم ہونے تک ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالی دس لاکھ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اس ختم ہونے کی گھڑی تک جتنوں کو اللہ نے معاف کیا اتنوں کو ایک رات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف کر دیتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم میں ایک شخص کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی داروغار جہنم اس آگ سے پوچھے گا کہ کیوں تو اس شخص کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی تو آپ پکار کر کہے گی میں کیسے اس کو چھو سکتی ہوں کیونکہ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے 
آپ اندازہ لگائیے سوچئے کتنا بڑا ماہ مبارک ہم کو ملنے والا ہے کہ ایک شخص کی موت ہو جاتی حالت روزہ میں وہ اس کے عمال کی بنا پر جہنم میں بھی جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوٹی اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جو شراب پیتے ہیں جو ڈرکس لیتے ہیں خدا کے لیے سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر تم حالت شراب میں یا ڈرکس کے نشے میں تمہاری موت ہو جاتی ہے تو پھر تمہارا کیا انجام ہوتا ہے ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی خدر کریں توبہ کریں اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہے ہیں کسی نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم کعبت اللہ شریف کو جاتے ہیں تو کعبہ کے جانے کے بعد ہم کو اللہ کی رحمت وہاں پر ملتی ہے مگر یہ ماہ مبارک ایسا ہے جو ہم کو اور آپ کو تمام کو اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے اسی لیے آپ سے گزاری شہر کے اس ماہ مبارک کی خدر کریے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے میرے غیور نوجوان ساتھیوں شہوانی زندگی ایک حیوانی زندگی ہے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے نوجوانوں میری نوجوان ساتھیوں میرے نوجوان بھائیوں میرے نوجوان بہنوں اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو شادی کرو اگر نہیں ہے تو کسرس سے روزہ رکھو اس لیے کہ یہ تم کو اس شیطانی راستے پر جانے سے رکھتا ہے اور یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو یاد رکھئے روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہماری روحانی طاقت ہم کو عطا کرتا ہے اور روزہ رکھنے سے دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں ہم کو ایک طاقت اس میں ملتی ہے مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج نازک رشتوں کو پامال کر دیا جا رہا ہے انسان ایک دو ٹانگ کا جنور بن کر ایسی ایسی گریلی حرکتیں کرتا ہے کہ معاشرے میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ ہم آپ اور ہمارا سر شرم سے جب جاتا ہے کہ کیسے انسان ان نازک رشتوں کو بھی پامال کر رہا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث شریف پر غور کریں عمل کر رہے ہیں اور پھر یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ اور خوران اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے روزہ اللہ سے عرض کرے گا اس دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے دن بھر اس کو کھانے سے دور رکھا یہ بھوکا تھا یا اللہ یہ بھوکا تھا اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت کو خبول فرما قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو رات بھر راحت سے اس کو اپنے بستر سے دور رکھا اس کو نیم سے دور رکھا تو میرے اس کے حق میں میری شفاعت کو خبول فرما تو اللہ سبحانہ وتعالی روزہ اور قرآن کی شفاعت کو خبول فرمائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ تعالی جس جو آپ پر ہم کو ملنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں حدیث شریف میں آیا کہ سہری کو کہا گیا کہ سہری ایک مبارک ناشتہ ہے سہری ایک مبارک ناشتہ ہے حدیث شریف میں آیا کہ اس سہری کو ہمارے نام آئے عمل میں تولا جائے گا ہر کھانے کا حساب کتاب ہوگا یاد رکھئے مگر سہری ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ہمارے نام آئے عمل میں تولا جائے گا اسی لیے یاد رکھئے کہ سہری سرور کریے اور یہ ہماخت یا پھر اس کو اپنی بڑا پن مت سمجھئے کہ نہیں میں سہری نہیں کر کے روزہ رکھوں گا آپ کو سہری کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ اور ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے سہری کریے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے اس میں پورے روزے رکھئے فرض نمازوں کو ادا کریے 
قرآن کریم کی تلاوت کریے اور کیونکہ لاک ڈاؤن ہے مفتیہ کرام نے یہ فیصلہ لیا اور ہم تمام سے گزارش کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی تراوی کی نماز ادا کریں آپ جانتے ہیں کہ پورے وطن عزیز میں مساجد میں جماعت سے نماز نہیں ہو رہی ہے جمعے کی نماز بھی صرف مختصر سے پانچ افراد ادا کر رہے ہیں اس لیے ہم کو اور آپ کو ہمارے علماء ہمارے مفتی اکرام ہمارے ذمہ داران کی اس بات کی عزت کرنی چاہیے اس کو قبول کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراوی کی نماز یا پھر فرض نماز ہو یا اس ماہ مبارک میں جمعے کی نماز ہو وہ ہم اپنے گھر میں ادا کریں میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تراوی کی نماز کے لیے آپ ہرگز یہ کام نہ کریں کہ محلے کے دس پندرہ لوگ کسی ایک بڑے گھر میں جمع ہو جائیں اور پھر گروپ کی شکل میں یا اجتماعیت کی شکل میں اس گھر میں نماز تراوی ادا مت کریں یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے خلاف ہوگا یہ ہمارے علماء اور مفتی اکرام کے فیصلے کے خلاف ہوگا اگر گھر میں نماز بھی پڑھنا ہے آپ کو اور آپ کے پاس حافظ قرآن بھی ہے تو دور دور رہ کر نماز نماز تراوی ادا کریے مگر ہرگز کسی ایک محلے میں کسی ایک جگہ پر پندرہ بیس لوگ جمع ہو کر نماز تراوی ادا مت کریے اس سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے یہ وائرس پھیل رہا ہے ابھی تک ہمارے ملک میں کئی ہزار لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں کئی سو لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں یہ افسوسناک بات ہے اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پر آپ عمل کریے اور ان شاء کثرت سے دعا کریے اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو سمجھیے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس میں قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس ماہ مبارک میں تاخراتوں میں ستائیس کی شب جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں میں عبادت سے زیادہ ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ماہ مبارک جو رمضان آنے والا ہے نہ ہم روزے کو چھوڑے نہ ہم اپنے فرض نمازوں کو چھوڑے اپنی عبادت کو جاری رکھے تراوی کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرے اور یاد رکھیے کہ کثرت سے قرآن کریم کو پڑھیے مجھے یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس ماہ وارک رمضان میں ساٹھ قرآن کو تکمیل کرتے تھے رات میں قرآن کی تلاوت کرتے اور صبح میں پھر قرآن شریف کی تلاوت ختم کرتے ایک دن میں قرآن تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری اور عزت دار ماں اور بہنوں میرے نوجوانوں آپ اور ہم کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کریں قرآن کا ختم کو ایک پوری قرآن ختم کریں اور جہاں کہیں موقع ملے ہم قرآن شریف کو بات ترجمہ پڑھیں قرآن کے پیغام کو سمجھیں قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی پوری کوشش کریں میں ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے بے انتہا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غریب عوام کو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک ان پلانڈ ریئیکشنری لاک ڈاؤن تھا اس سے پورے ملک کے غریب عوام آج پریشان ہے آج غریبوں کے گھر میں کھانے کو کھانے کے محتاجی ہے آج خاص طور سے جو بڑے بڑے شہروں میں اتر پردیش بہار بنگال اور جھارکھنڈ کے لوگ جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اپنی ریاست کو چھوڑ کر اپنے دیش کو چھوڑ کر ان مقامات پر آ کر محنت مزدوری کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو صاحب ستاعت ہیں ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے یاد رکھیے 
یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے میں آپ کو سور دہر کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو یتیموں کو اور خیدیوں کو اور کہتے ہی ہیں کہ ہم تم کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور نہ ہم تم کو کسی اجر کے نہ ہم کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے قیامت کے دن کے لیے اس سورہ الدہر کی آیات میں جہاں پر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں اس تعلق سے علماء کرام نے تفاصیر میں لکھا کہ جن کے پاس خود کے لیے کھانا بھی کم ہو مگر وہ صرف اللہ کی محبت میں مسکینوں کو یتیموں کو خیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں کیوں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی محبت میں اور ان لوگوں کے تعلق سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ان مسکینوں کو یتیموں کو ان خیدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم نہ تو ہم تمہارے اجر کے خواہ ہیں نہ ہم تمہارے سے شکریہ چاہتے ہیں ہم صرف اللہ کے ڈر سے اللہ کی محبت میں اس, اس دن کے ڈر سے قیامت کے دن کے ڈر سے تم کو ہم یہ کھانا کھلا رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور خاص طور سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی اس آیات کو یاد رکھیے دوسری جگہ قرآن کریم میں علماء کرام نے فرمایا میں نے علماء کرام کی مبارک زبانوں سے سنا کہ سور فجر کی آیت نمبر پندرہ سے اور نو سے اللہ یہ فرما رہا ہے ان لوگوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے جن کو اللہ نے دولت دی اور پھر اللہ ان سے دولت چھین لیا دولت تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا اللہ نے جن کو دولت دی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے دولت چھین لی تو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا اللہ فرماتا کا ایسا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے تم کو تم نے یتیموں کی عزت نہیں کہ اللہ فرماتا ہے تم نے یتیموں کی یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بہترین طریقے سے ہم کو فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ سورہ فجر میں اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے یتیم اور غریبوں پر شفقت کرنا ضروری ہے یاد رکھیں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لیا اور میں ذلیل کر دیا نہیں اللہ فرما رہا ہے کہ, کہ ہم نے یتیموں ہم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جس کے پاس دولت ہے یقیناً آپ کی دولت ہے مگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہے یہ ماہ مبارک جو آج ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرما رہا ہے سور فجر کی اس آیات کو سامنے رکھیے تیسری جگہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس سعود الدین اویسی کے پاس دولت ہے یقیناً اللہ کا کرم ہے تم یہ دولت اگر میرے پاس ہے تو اللہ کے فضل کی نشانی نہیں ہے اور اگر کوئی غریب ہے مفلس ہے تو یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ اللہ اس کی اس کو پسند نہیں کرتا یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے دولت کا رہنا نہیں رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر جو اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ انہی لوگوں کو سرفراز کرتا ہے جو ال... جو قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں آخرت سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن کے ڈرتے ہیں عذاب خبر سے ڈرتے ہیں تو اللہ انہی کو سرفراز فرماتا ہے پھر سور المدثر میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس میں بلکہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان سوال ہوتا ہے اب جا کر سور مدثر کی آیات کو پڑھیے جس میں 
اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا جب کبھی میں یہ قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت مجھ پر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے مجھے اس بات کا محاسبہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں نہیں معلوم کہ سعود الدین اویسی کا خاتمہ کیسا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرائے اور مجھے اس دن جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور میرا نام عمل میرے سیدھے ہاتھ میں ملے سورہ المدثر کی آیت نمبر چالیس میں اہل جنت جہنم میں ان کو ڈالا اس پوچھتے کہ تم کو کیوں ڈالا گیا جہنم میں تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل جہنم جواب دے رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا کرتے تھے میرے بھائی میرے دولت مند دوستوں سورہ مدثر میں اہل جہنم اہل جنت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور پھر کھانا نہیں کھلانا کسی مسکین کو غریب کو بھوکے ہوئے کھانا نہیں کھلانا تو جہنم میں جا رہا تو میرے بھائی میرے بزرگوں میری ماں اور بہنوں جس کے پاس اللہ نے ہم کو دولت دی ہے اس سور مدثر کی اس آیات کے پیش نظر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جو بھوکے ہیں مسکین ہیں غریب ہیں یتیم ہیں ان کو کھانا کھلائیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے وہ جہنم میں جائیں گے خدا نہ خواستہ آپ اور ہم کو یہ اس چیز میں اللہ ہم کو نہ ڈال دے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حدیث شریف میں آیا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے کچھ سوال کرے گا اس سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے تجھے کیسے بھوک لگی اور تجھے کیسے کھانا کھلاؤں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے پا لیتا تو میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنوں بخاری شریف کی صدی شریف کو یاد رکھیے حدیث شریف کو یاد رکھیے ترمیدی شریف کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے آخا اید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم مومن نہیں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مصر کہ وہ مسلمان بھوکا ہے تمہارا پڑوسی بلکہ کہا گیا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے وہ پڑوسی کسی مذہب کا ہو سکتا ہے تو جو صاحب استطاعت ہے جن کے پاس کھانا ہے جن کے پاس دولت ہے تو ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ سوئے نہ وہ بھوکا رہے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا بخاری شریف میں کہ ہر روز دو فرشتے آتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرشتا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرشتا ہے وہ فرشت دعا کرتے ہیں کہ یا وہ ایک فرشتہ دعا کرتے ہیں اللہ تو جو تیری راہ میں پیسہ خرچ رہا ہے اس کو اس کا معاوضہ عطا کرتے ہیں اب اندازہ لگائیے کہ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں پیسہ خرچ رہا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ عطا کر دے اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچتا روکتا ہے تو دی شریف میں آیا کہ فرشت سے اس کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو برباد کر میرے عزیز دوستو اور بزرگو دولت اگر ہے تو یاد رکھئے یہ کبھی بھی جا سکتی ہے یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی اس لیے آج ہی کے ایسے ماحول کے لیے اس دن کے لیے جو آج ہمارا وطن عزیز میں پوری دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے خاص طور سے ہمارے ملک میں غریب بہت پریشان ہے 
بہت زیادہ پریشان ہے اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو حجرت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو سلام کرو اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتوں کو برقرار رکھو راتوں میں اٹھو جب دنیا سوتی ہے اٹھ کر عبادت کرو تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں علی شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا ہماری امت کی ماں سے ہمارے اما جان سے پوچھا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کو زبا کیا اور پوچھا کہ کیا کوئی سب کو باٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء نے پوچھا ہماری امت کی ماں سے اما جان سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز باقی ہے تو امت کی ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھندے کا گوشت باقی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب باقی ہے سوائے کھندے کے گوشت کے آپ یاد رکھیے کچھ خبری ہم کو دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی دیتا ہے وہ برقرار رہے گا وہ برقرار رہے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کھانے کی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بہت بڑی اہمیت اسلام میں کوئی مارکسسٹ یا کوئی لینن یا مارکس مارکسسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کے تقاضے کیا ہیں دین اسلام کے کیا تقاضے ہیں اگر آپ سورہ فجر کی آیات کو پڑھ لیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور جو یتیموں کو بھوکوں کھانا نہیں کھلاتے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو ایک معاشرے کے لیے اچھائی کے لیے اچھے معاشرے کے لیے قرآن کریم میں اللہ حکم فرما رہا ہے کہ بھوکوں کو یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے کہ یتیموں کو دین اسلام میں جو بار بار جو ترغیب دی جا رہی ہے جس چیز کا ہم کو بلکہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ایک مسلمان وعدہ کرتا ہے اور وہ وعدے کو پورا نہیں کر سکتا وعدے خلاف فرضی کرتا ہے تو کیا اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دس لوگوں کو دو وقت کا کھانا کھلاؤ آپ انتاز لگائیے کہ کوئی وعدہ کرتا ہے وعدے خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اگر کوئی بنا کوئی عذر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو ساٹھ حدیث شریف میں آئے کہ ساٹھ دن تک دو وقت کا کھانا کھلانا ہے اور اگر کوئی تیبی اجوہات کی بنا پر تیبی اجوہات کی بنا پر اس ماہ عبارک رمضان میں روزہ نہیں رہ سکتے تو میں نے علماء اکرام کی زبانوں سے سے سنا کہ دو وقت کا کھانا کسی کو کھلائیں سوچی آپ کتنی بڑی ہم کو فوکس ہے کہ کھانا کھلاؤں تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ماہ عبارک میں اور خاص طور سے جب پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہے کرونا وائرس کووٹ چل رہا ہے بھری بہت پریشان ہے میں نے اپنی چھوٹی سی سیاسی زندگی میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں میں غربت ہو اور فہا کشی کبھی نہیں دیکھی میں آج آپ کے ذریعے سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر کے پڑوس میں ایک کام چل رہا تھا کسی روڈ کا تو ہمارے گھر کے بچے گھر کے اوپر سے دیکھے کہ اس جھوپڑی میں مزدور رہتا تھا اور جو ان بچوں کو دیکھا وہ بچے بھوک اور فاقہ کشی سے کمزور تھے اور فوراں جب ہم کو معلوم ہوا ہم نے یہ کوشش کی کہ ان اس جھوپڑی میں رہنے والوں کو کھانا مہیا کریں یہی ہوتا ہے ساری دنیا میں میں کہہ رہا ہوں مگر میرے گھر کے پاس ہی یہ چیز ہوئی ہے تو یہ ایک میرے لیے بھی ایک سبق تھا مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہم سے اس کے گیا کہ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں 
کسی بھی اعتبار سے ان کو کھانا ملے ان کو وہ تکلیف ان کی ان اس میں کمی لائی جا سکے حکومت سے بھی ہم لوگ نمائندگی کر رہے ہیں اور شہر حیدرآباد میں حیدرآباد کی پارلیمانی کانسٹیچوئنسی ہو یا سکندر آباد میں ہو حکومت کی جو انا پورنا کھانے کی اسکیم ہے میں نے اپنے پارلیمانی حلقے میں ایک اعلان ہوا تھا منظوری بھی ہوئی تھی مگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بعض وجوہات کی بنا پر وہ تمام فری میلز کے سینٹرز کا آغاز نہیں ہو سکا تھا میں شکر گزار ہوں ہمارے ریاست کے چیف منسٹر کا اور وزیر بلدی نظم و نقش جناب کے ٹی آر کا کہ میں نے ان کو توجہ دلائی اور الحمد للہ پچھلے تین چار دن سے وہ جو ایڈیشنل سینٹرز جس کا منظوری ملی تھی سینکشن ملا تھا وہ اب پوری طرح سے اس کا آغاز ہو چکا ہے آپریشنل ہو چکے ہیں یہ استقبالی رمضان کا ایک جلسہ ہے اس ماہ مبارک جو آنے والا ہے اس کی قدر کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک ایک حج دوسرے حج تک ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک نماز دوسرے نماز تک آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف کر, کر دیتی ہے بشرط ہے کہ ہم کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان چاہتا ہے کہ سال بھر رمضان رہے یہ رمضان کی اہمیت ہے ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نیک اعمال عبادت ہم کرتے ہیں مرض کوئی ڈھال صرف ہمارا روزہ ہے ڈھال ہمارا روزہ ہے یہ ڈھال ہمارے لیے ضروری ہے اور جب ہم دن بھر بھوکا رہتے ہیں تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہم دن بھر جو بھوکا رہتے ہیں تو اس غریب کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ کووڈ وائرس ہم تمام کو ایک بات بتا دیا کہ ہم کو بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی نہیں ہم غیر ضروری دنیا کی محبت میں آ کر ان بہت سی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ پانچ ہفتے ہو چکے ہیں دولت مند لوگوں سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو بہت سی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی یقیناً ہم کو نہیں تھی اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ہم کو اور غریبوں کی مسکینوں کی یتیموں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ تمام چیزیں راشن فوڈ کٹس ہو کھانا غریبوں کو اور عوام تک پہنچا رہے ہیں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ الحمد للہ اللہ نے آپ کو توفیق دی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں جو آج آگے بڑھ کر اس طرح غریبوں کی مدد کر رہے ہیں مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں مجھے یہاں پر ایک کہنا بہت ضروری بھی ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ لاک ڈاؤن کیا ان پلان طریقے سے لاک ڈاؤن کیا ان پلان طریقے سے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کیا اور فوراً اٹھے اور اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا یہ تک نہیں سوچا کہ بڑے بڑی ریاست میں بڑے بڑی ریاستوں میں بڑے بڑے شہروں میں اربن ایریاز میں جو اتر پردیش بہار بنگال جھارکھنڈ کے جو لیبرز ہیں جو جا کر کام کر رہے ان کو آپ نے موقع تک نہیں دیا صرف تین چار گھنٹے میں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج وہی مائیگرنٹ لیبرز بہت پریشان ہیں میں وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم تو دے دیا ان پلانڈ طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم دیا وزیر اعظم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جمل و مگڈم کو جانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب آپ اپنی ہر تقریر میں خاص طور سے من کی بات میں آپ کسی نہ کسی کا ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نام یاد رکھیے جمل و مقدم یہ بارہ سال کی لڑکی تھی وزیر اعظم بارہ سال کی لڑکی